வணக்கம் மூன்று மணி செய்திகளை வழங்குவது நான் ஸ்ரீராம் முதலில் இந்த நேரத்திற்கான தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நியூஸ் எயிட்டீன் செய்தி எதிரொலியால் வடசென்னை மேட்டுப்பாளையம் மக்களுக்கு உதவி மதுரையைச் சேர்ந்த முகனூர் நண்பர்கள் நேரில் வழங்கினர் மழை நின்று ஐந்து நாட்கள் கடந்தும் வளசரவாக்கம் பகுதியில் வடியாத தண்ணீர் முழங்கால் அளவு தேங்கியுள்ள மழை நீரில் நடந்து செல்லும் மக்கள் மழை வெள்ள நிவாரணப் பணிகள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனை மீல் நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த தலைமைச் செயலாளர் அமைச்சர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் தொடர்பாக யாருடன் வேண்டுமானாலும் விவாதிக்க தயார் எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி சீமான் உள்ளிட்டோர் விமர்சித்த நிலையில் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விளக்கம் எடப்பாடி பழனிசாமியாக இருந்தாலும் பெருமதிப்பிற்குரிய சீமானாக இருந்தாலும் கேள்வி கேட்கிற யாராக இருந்தாலும் ஒரே மேடையில் நீங்கள் அனைவரும் ஒரு பக்கம் உட்காருங்கள் அரசின் பிரதிநிதியாக நான் ஒரு பக்கத்தில் உட்காருகிறேன் இந்த நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் எந்த அளவுக்கு எங்கெங்கே செலவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அழைத்துச் சென்று காட்டுகிறேன் சென்னையின் வெள்ள பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்த மத்திய அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் சில நாட்கள் சென்னையிலேயே தங்கியிருந்து மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளை செய்யப் போவதாக பேட்டி வானிலை மையத்தின் எச்சரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு பொருட்படுத்தவில்லை என இபிஎஸ் விமர்சனம் சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக புகார் சென்னையின் வெள்ள பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்த மத்திய அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் தற்பொழுது செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார் அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம் சந்தித்து நம்முடைய முதலமைச்சரை கூட சந்தித்தார் இன்றைய தினம் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய அமைச்சர் திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர் அவர்கள் இன்று சென்னைக்கு வந்திருந்து நேற்றைய தினம் அவர் ஜலசக்தி அதாவது நீர்வளத்துறையினுடைய அமைச்சராகவும் புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அதனால அவருடைய இந்த வருகையானது மிக முக்கியத்துவமான ஒரு விஷயமாக கருதப்படுகிறது நீர்வளத்துறை இனி அவருடைய வசம் இருக்கும் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் சென்னை உள்ளிட்ட இந்த மூன்று மாவட்டங்களிலே சில இடங்களை பார்த்து அரசு நிகழ்ச்சி மற்றும் கட்சியினுடைய சில இந்த நிவாரண பொருட்களை வழங்குவது உட்பட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டு இன்றைக்கு ஊடகத்தில் ஊடகங்களின் வாயிலாக நம்முடைய தமிழக மக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் மத்திய அரசு என்ன மாதிரியான ஒரு ஒத்துழைப்பை கொடுக்க போகிறது என்றெல்லாம் உங்களிடத்திலே சொல்ல வந்திருக்கிறார் அவரை நான் பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட் ஆஃப்டர்நூன் ஐ ஹாவ் ரீச் திஸ் மார்னிங் இன் சென்னை அட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் அவர் ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடிஜி டு விசிட் சென்னை விசிட் the outskirts and parts of greater chennai to see first hand the impact of the cyclone michong on the people of chennai and the city of chennai as you are all aware our prime minister has been monitoring and has been preparing all the organizations even before cyclone michong hit the east coast on 4th and he has immediately after the cyclone immediately deployed ndrf the air force the navy and the army 
and also immediately announced relief of almost 1000 crores plus to help the state government of Tamil Nadu the people of Tamil Nadu and the people of Chennai to deal with this natural calamity and crisis he has particularly sent me today to meet with representatives of the state government meet with citizens to understand what other support they require what other assistance the government of india can give to ensure the relief rehabilitation and rebuilding can happen of those who have been devastated by this cyclone of course there are many questions that need to be answered about the response to and the preparedness for the cyclone by the state government and other functionaries but those can wait till after this process is completed but i would certainly request the state government today through you to investigate why it took 4 days for the water to recede why water logging continued after the downpour for 4 days and i said this investigation is required because this type of delayed runoff of the water and therefore 4 days of water logging certainly has implications on both health and also structural integrity of buildings and homes especially of those who are poor and those who are in the low lying areas who have built homes or factories or both so i would urge the state government today to immediately conduct this investigation launch this investigation on why the water flow water uh, the took 4 days for it to flow away and if there is any help or assistance required by the central government in this regard we will be more than happy to assist the state government in doing so prime minister narendra modi ji has been relentlessly following what is happening in chennai and he is committed to helping every citizen of chennai and every aspect of what the state government legitimately requires to deal with this crisis thank you I will make another point which is unconnected to this, but it is a and it is a important point for all your viewers to understand because this concerns the INDI Alliance, and it again points to how this coalition of parties that includes the DMK that used to be called the UPA. that was famous for 10 years of upa for scams and corruption in this new avatar of india alliance we have seen recently from a contractor in bengaluru 128 crores being seized we have seen recently 508 crores being given by an online betting app to a congress chief minister in chatisgarh and yesterday we are seeing from a rajya sabha mp of the congress from his house the seizure of 126 crores this is a shameful shameless brazen corruption this is all money that was meant for the poor money that should have been used for development that we are now seeing repeatedly this indi alliance மத்திய அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் சென்னையில் வெள்ள பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்தார் அதன் பிறகு அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம்